Hey guys, welcome back to the course of MSBT Next Icon. आज हमारी software engineering की second lecture है। जैसा हम जानते हैं software engineering subjects में हम क्या पढ़ रहे हैं? Software engineering के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि हम software को कैसे develop करते हैं, कौन से process model use होता है, कैसे requirements analyze करते हैं, सारी चीजें हम पढ़ते हैं software बनाने के बारे में। कि जिसकी वजह से हम सॉफ्टवेयर को बना पाए बड़े बड़े कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन जैसे सॉफ्टवेयर को बनाती है यूजर से रिक्वायरमेंट्स लेती है फिर उस रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं हम स्पेसिफिकेशन डिजाइन करते हैं देन कोडिंग करते हैं वो सारी चीजें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं ये सब्जेक्ट जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थोड़ी सी थ्योरी पार्ट इसमें ज्यादा होती है यहां पे हम थ्योरी टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देते हैं यहां पे चीज आपको थोड़ी लर्न करनी होती है यहां पे कोई भी टॉपिक टेक्निकल नहीं होता यहां पे आपको सारी चीजें एट एट द एंड याद ही करनी होती है आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो जो हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के पीछे बहुत सारे मॉडल्स अलग-अलग हैं और उन हर मॉडल का कुछ ना कुछ एक पर्पस होता है कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स बेस्ड होती है कि कैसा आपको सॉफ्ट बनाना उस पे डिपेंड करता है कि आपकी मॉडल क्या होगी आपकी जो सॉफ्टवेयर मॉडल वो क्या होगी आपके सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है डिपेंड करता है कि आपकी टीम कितनी बड़ी कितना बड़ा सॉफ्टवेयर बना रही सारी चीजें सबसे पहले जानते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल होता क्या है इस सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल इज अ स्पेसिफाइड डेफिनेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस व्हिच इज प्रेजेंटेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव मॉडल्स बाय देयर नेचर आर अ सिंपलीफिकेशन सो एज अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द एक्चुअल प्रोसेस जो भी हमारा एक्चुअल प्रोसेस होता है ना उसका एक प्रोटोटाइप होता है उसका एक एब्स्ट्रैक्शन होता है कि आप जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हो उसमें जो आप स्टेप्स फॉलो अप करने वाले हो जो चीज आप फॉलो अप करने वाले हो किस तरीके से फॉलो अप करने वाले हो इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल कि जो आप सॉफ्टवेयर मेकिंग का जो प्रोसेस होगा तो वो कैसे कैसे स्टेप्स होंगे क्या-क्या टाइमिंग होगा कैसे कैसे हम टीम को बिल्ड करेंगे ये सारी चीजें होती है ठीक है अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल बहुत तरीके के होते हैं जो मेजर एमएसबीटी एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वाटरफॉल मॉडल रैड मॉडल स्पाइरल मॉडल एंड वी मॉडल इन चार वाटर इन चार सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स का अलग-अलग पर्पस होता है अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स होती है अलग-अलग मिशन होता है अलग-अलग गोल्स होते हैं वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे इससे पहले मैं इसकी जो थ्योरी पार्ट्स है पूरी मैंने नोट्स में ऑलरेडी डाल रखी है एकदम डिटेल्ड नोट्स में जहां पे आपको उसके बाहर से एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे वहां पे मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीजें डाली आप वहां पे जाके पढ़ो समझो चीजों को आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं वाटरफॉल मॉडल क्या होता है वाटरफॉल मॉडल सबसे बेसिक मॉडल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का सबसे बेसिक मॉडल होता है यहां यहां पे जब हम बेसिकली यहां पे पांच मेजर फेजेस होते हैं सबसे पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन दूसरा डिजाइन फेज तीसरा इंप्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग चौथा इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग फिफ्थ होता है हमारा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज यहां पे एक फेज को कंप्लीट किए बिना आप दूसरे फेज पे नहीं जाते हो सबसे पहले आपको पहला फेज कंप्लीट करना होता है देन दूसरे फेज में हम जाते हैं दिन दिन तीसरे पे दिन चौथे दिन पांचवे मतलब फर्स्ट फेज कंप्लीट करोगे तभी आप सेकंड फेज में जाओगे सेकंड फेज कंप्लीट करोगे तभी आप थर्ड फेज में जाओगे सबसे पहला जो फेज होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन उसका क्या मतलब है कि आप यूजर रिक्वायरमेंट जाके गैदर करते हो और एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हो कि आपको क्या-क्या यूजर्स की डिजायर क्या-क्या है यूजर की रिक्वायरमेंट क्या-क्या है उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करते हो चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए उसके बाद दूसरे फेज में डिजाइन फेज जहां पे हम एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स को बनाते हैं जहां पे हम हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी एल्गोरिथम क्या होगी फ्लो चार्ट क्या होगा कैसे-कैसे डाटा फ्लो होगा उसके बाद इंप्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग जो हम एक्चुअल इंप्लीमेंट करते हैं अपने कोड को और यूनिट टेस्ट करते छोटे-छोटे यूनिट्स को टेस्टिंग करते हैं जैसे आप के छोटे-छोटे मॉड्यूल्स हैं आप उनको टेस्ट करते हो उसके बाद आता है इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग जहां पे हम अपने जितने भी मॉड्यूल्स आपने बनाए हैं छोटे-छोटे यूनिट्स बनाए हैं उन सबको इंटीग्रेट करके टेस्ट करते हो कि जो आपका कंप्लीट सॉफ्टवेयर है वो काम अच्छे से कर रहा है या नहीं फिफ्थ फेज होता है अपना ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पे जहां पे हम अगर आपने डिप्लॉय कर दे सॉफ्टवेयर को तो हम ऑपरेट करते हैं तो वाटरफॉल मॉडल जो होता है हमारा वो बेसिकली सीक्वेंशियल होता है जहां पे आप एक स्टेप के बाद ही दूसरे स्टेप में जाओगे तीसरे स्टेप में जाओगे तो एग्जाम्स में आपके ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे आपको ऐसा पूछा जाएगा कि आपके सीक्वेंशियल मॉडल में कौन सा मॉडल तो वो आपको बोलना है वाटरफॉल मॉडल ठीक है इसके बाद आता है रैड मॉडल रैड मॉडल क्या होता है रैड इज अ लीनियर सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस दैट एम्फसाइजेस अ कॉन्सिस्टेंट डेवलपमेंट साइकिल यूजिंग एन एलिमेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन अप्रोच हम सॉफ्टवेयर में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाते हैं यहां पे क्या होता है कि आपकी जो एलिमेंट्स है ना उसको हम डिफरेंट डिफरेंट टीम्स को असाइन कर देते हैं और उसके बाद वो डिफरेंट डिफरेंट टीम प्रोसेस करती है रैड मॉडल का मेन फोकस ही होता है इफ द रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड अगर आपके
इसके बाद आता है स्पाइरल मॉडल द स्पाइरल मॉडल इनिशियली प्रपोज बाई बोइम इज एन एवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल डेट कपल्स द इटरेटिव फीचर्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग यहाँ पे हम इटरेशन में काम करते हैं इटरेशन आपने पहले भी पढ़ा है बहुत सारे जगह पे इटरेशन आया होगा इटरेशन का मतलब होता है फॉल लूप में बेसिकली जहाँ पे हम लूप चलाते हैं एक साइकिल को कंप्लीट करते हैं पहले साइकिल कैसे कंप्लीट होता है जैसे आप वो चीजें बार बार रिपीट करनी होती है वहां पे हम साइकिल को कंप्लीट करते हैं ठीक है इस मॉडल में ये इट इंप्लीमेंट्स द पोटेंशियल फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर जब आपको न्यू वर्जन पे काम करना है किसी के सपोज कुछ ऐप ऐप का अपग्रेडेड वर्जन आपको अपलोड uh, करना है वहां पर आपको स्पायरल मॉडल बहुत यूज करते हैं हम लोग ठीक है मैं आपको डायग्राम बता दो स्पायरल मॉडल कैसा होता है ऐसा कुछ डायग्राम होता है जहाँ पे हम साइकिल में काम करते हैं ट्रेटिव नेचर का होता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है कि जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसको उसको पहले आइडेंटिफाई करो देन उसके अंदर आपके कॉस्ट होती है रिव्यू होती है देन प्रोग्रेस होता है हमारा देन रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोटाइप्स डिजाइन उसके बाद कोड करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग इंप्लीमेंटेशन रिलीज ये सारे प्रोसेस होते हैं हमारे स्पाइरल मॉडल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस आपको ये याद रखना क्या क्या स्टेप्स हैं उसमें इसके स्पायरल मॉडल के एडवांटेज एडवांटेज मैंने सारी चीज़ें नोट्स में डाली वो आप वहाँ से फिग, फिगर आउट करो और जो प्रॉब्लम होगी हम लोग डाउट्स इनमें क्लियर करेंगे इसके बाद वी मॉडल वी मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वी मॉडल मतलब वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल यहाँ पे हम क्या करते हैं सबसे पहले हम वेरिफिकेशन करते हैं वैलिडेशन करते हैं वेरिफिकेशन का सिंपल मतलब क्या होता है वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आप कुछ चीज़ों को वेरीफाई करो ये चीज़ें एक्चुअल में बन रही या नहीं सपोज करो आपने सॉफ्टवेयर बनाने का रिक्वायरमेंट लिया यूजर से बट अब अपने टीम से वेरीफाई करो कि वो काम अभी तक स्टार्ट हुआ है या नहीं इसको हम बोलेंगे वेरीफिकेशन और वैलिडेशन हम किसको बोलेंगे जहाँ पे आप वैलिडेट कर रहे हो कि यूजर रिक्वायरमेंट के आधार पर चीज़ें बन रही है कि नहीं जो यूजर ने रिक्वायरमेंट दिया था उसके उस को जो पैरामीटर्स है वो हमारे डेवलपिंग टीम मैनेज मैच कर पा रही है नहीं उसको मैं बोलते हैं वैलिडेशन सब उसको लॉग इन फॉर्म बनाया तो लॉग इन फॉर्म सही से काम कर रहे नहीं वो डेट इज वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का मतलब कि लॉग इन फॉर्म बनना स्टार्ट हुआ है नहीं इसको बोलते हैं वैलिडेशन वेरीफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल ठीक है इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज आवर अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अजाइल बेसिकली एक मेथड होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का अभी लेटेस्ट में जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज है सारे अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड को ही फॉलो कर रही है सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ जो भी सॉफ्टवेयर मॉडल्स होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स होते हैं उन सब में उन वो कोई टेक्नोलॉजी या फिर वो कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं है बेसिकली वो स्टेप्स है सेट ऑफ स्टेप्स है सेट ऑफ सिक्वेंसेज है जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो अप करते हो और उसके आधार पे अपने सॉफ्टवेयर को बनाते हो या फिर सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हो सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हो सॉफ्टवेयर को आप अपग्रेड करते हो बेसिकली सेट ऑफ एक्शंस होते हैं यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी या टेक्निकल टर्म्स नहीं है आप ऐसा मत सोचना कि अजाइल एक टेक्नोलॉजी या अजाइल एक फ्रेमवर्क है अजाइल इज नथिंग बट अ सेट ऑफ स्टेप्स जो स्टेप्स डिफाइन करता है कि ऐसे ऐसे स्टेप्स आपको लेनी है सबसे पहले आपको यूजर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन करना है दूसरा डिजाइनिंग करना है तीसरा इंप्लीमेंटेशन करना है ये सारे स्टेप्स होते हैं तो हम इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल इसकी डिटेल मैंने नोट्स में डाले आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगी चीज़ें द मीनिंग ऑफ अजाइल इज स्विफ्ट और वर्सटाइल अजाइल का मतलब ही होता है कि वर्सटाइल वर्सटाइल का मतलब डिफरेंट सिचुएशन में इजिली कवर अप करना अजाइल प्रोसेस मॉडल रिफर्स टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच बेस्ड ऑन इटरेटिव डेवलपमेंट यहाँ पे भी सेम होती है कि इटरेटिव डेवलपमेंट पर काम करता है अजाइल मेथड्स ब्रेक टास्क इन टू स्मॉल इटरेशन जहाँ पे छोटे बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे इटरेशन में ब्रेक कर देता है तोड़ देता है और पार्ट्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो भी छोटे छोटे अपने पार्ट्स को बनाया है वो लॉन्ग टर्म में इन्वॉल्व नहीं होते हैं ठीक है अजाइल प्रोसेस मॉडल का यहाँ पे कुछ डायग्राम ऐसा दिखता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस जहाँ पे हम लोग ब्रेन स्ट्रॉम करते हैं ब्रेन स्ट्रॉम का मतलब क्या होता है जहाँ पे अपने टीम के साथ बैठ के उस रिक्वायरमेंट पे काम करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स आपने ली है उसको हम लोग प्लानिंग एग्जीक्यूशन में कैसे लाएंगे एक्चुअल एक्चुअल जो आपने प्लानिंग की है उसको एक्चुअल एग्जीक्यूशन में हम कैसे लाएंगे दूसरा था डिजाइन डॉक्यूमेंट एंड प्रोटोटाइप जो आपने रिक्वायरमेंट तो ली उसको अब डिजाइन करना उसका फ्लोचर्ट बनाना एलगोरदम बनाना यू आई यू एक्स ये सारी चीज़ें डिजाइन में देना था डेवलपमेंट जहाँ पे आप इटरेशन डेमो एंड फीडबैक पहले आप डेवलपमेंट करते हो देन इटरेशन देन फीडबैक लेते हो देन आता है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी एश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ पे जो आपको आगे भी पढ़ना है क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब था जो आपकी यूजर की रिक्वायरमेंट है और जो आपकी सॉफ्टवेयर एक्चुअल बनी है उसके आधार पर है कि नहीं आपकी क्वालिटी सही है नहीं वो आपको बार 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 चे
वो सॉफ्टवेयर की स्टेप्स क्या होंगे बनाने के मेकिंग प्रोसेस क्या क्या होगी कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो करने वाले हो डेट इज कॉल्ड आवर सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल ओके आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही था मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलूंगा और हम लोग आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे इस टॉपिक के मैं नोट्स ऑलरेडी पोर्टल पर अपलोड कर चुका हूँ पोर्टल पर जाकर देखो आपको नोट्स मिल जाएंगे नोट्स को याद करो पढ़ो और कुछ चीज़ें प्रॉब्लम होती तो मेरे साथ डिस्कस करो संडे को ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ गुड डे